ഹലോ നമസ്കാരം ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിവ് പോലെ ഞാൻ റഷീദ് തായ്ലാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തോളം ഇല്ലീഗൽ ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർബന്ധമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡ്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഡ്രോൺസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കടുത്ത ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് മാറും ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡ്രോൺസ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആണ് സൂക്ഷിച്ചത് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡ്രോണുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നവരും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിടെയെങ്കിലും പോയി തകർന്നു വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പരാതി കൊടുത്താൽ പോലും പോലീസ് ഈ ഡ്രോൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് വളരെ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ വെഡിങ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഒരു അറിയിപ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രോൺ എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ട് ഞാനാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് മാത്രമാണ് അത് പറപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് ആരാണോ ഉടമസ്ഥൻ അയാൾ അയാൾക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് റഷീദ് എന്നാണ് റഷീദ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ഡ്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ഐ ഡി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പത്ത് ഡ്രോൺസും ഇത്രയും ഡ്രോണുകൾ എൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഉടമസ്ഥൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ആ ഡിവൈസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഡി ജി സി എ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ സ്കൈ ഡോട്ട് ഡി ജി സി എ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ദാ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ ഉണ്
അതിന് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പബ്ലിക് നോട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്കും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിമോട്ട് വഴി നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോയ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടോടൈപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം റിമോട്ട് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പറക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ടും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ അത് പ്രോപ്പർലി രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഇതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഡ്രോണിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതായത് ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപകരണം അല്ല ഡ്രോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മെയിലുകൾ കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ മൊബൈൽ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സോറി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലോട്ട് വരും അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രോണിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വ്യക്തികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒ എ എൻ ഓണർഷിപ്പ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡി എ എൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്രോൺ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഡ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു നമ്പറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒ എൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒ എൻ എൻ്റെ കീഴിലാണ് പിന്നെ പത്ത് ഡ്രോണിന് വെച്ച് പത്ത് ഡി എ എൻ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഡ്രോണും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒ എൻ നമ്പറിൻ്റെ കീഴിൽ നിരവധി ഡി എ എൻ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഡേറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രോൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡ്രോൺ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്നുള്ള എല്ലാ വിധേ എന്താ പറയുക എല്ലാ നിയമത്തിലും അത് ശിക്ഷാർഹം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഏഴാമത്തതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒ എ എൻ എടുത്താൽ അതായത് വ്യക്തി എനിക്ക് ഡ്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ പറപ്പിക്കാം എന്നതിനുള്ള ഒരു അനുമതി അല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി എ ആർ എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അപ്രൂവൽ എടുക്കേണ്ട സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ ഇത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എട്ടാമത്തതാണ് ശരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതണം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ വീഡിയോ ഫുൾ മുഴുവനായി കണ്ടതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വീണ്ടും വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് 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 അങ്ങ് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എട്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആധാർ കാർഡാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരു പേജിലായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സാണ് മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ രണ്ടും
അത് വലിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് അതിൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രോണും റിമോട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഡ്രോണും റിമോട്ടും ഒന്നിച്ച് വെച്ചാണ് എടുത്തത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായാലും അപ്പം ഡ്രോണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് സ്കെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫ്ലോറിൽ അതായത് തറയിൽ ടൈൽസിൽ വെച്ചു ഒരു സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു അതായത് രണ്ട് ലെഗുകൾ ഉള്ള ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡ്രോണിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു പിന്നെ അടുത്ത ഫോട്ടോ വേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡ്രോണിൻ്റെ മുൻവശത്തു നിന്ന് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻഡം ത്രീ പ്രോയ പ്രൊഫഷനിലാണ് അതിന് ഗോൾഡൻ കളറിൽ എൻ്റെ സ്റ്റിക്കറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതേപോലെ മെഷറിങ് ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോ ആയി എനിക്ക് ഇനി ഒരു ഫോട്ടോ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സീരിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ക്ലോസ് ലുക്കാണ് വേണ്ടത് മൊബൈലാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ അത് എവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോൺ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യു ആർ കോഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പറും മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡ്രോണിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു സ്റ്റിക്കറല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറാണ് അതായത് ഇപ്പം ഫാൻഡം ത്രീക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മെറ്റൽ പീസ് തുടങ്ങുന്നില്ല അടിയിൽ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ മെറ്റലിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഡ്രോണിൻ്റെയും ആ മെറ്റലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ കണ്ടെത്തണം ആ നമ്പർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോട്ടോസാണ് നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ വേണ്ടത് ഒന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂ വിത്ത് സ്കെയിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വിത്ത് സ്കെയിൽ പിന്നെ ഈ ക്ലോസ് അപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് സീരിയൽ നമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് പിന്നെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് എനിക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ ബില്ലാണ് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബില്ല് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബില്ല് അതും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബില്ല് ഇതിൽ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരുന്നത് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ പഴക്കമില്ലാത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ പൈസയുടെ ഒക്കെ ഇത്ര രൂപ ഇത്ര രൂപ എന്ന് എഴുതിയതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ വീട് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഗ്യാസ് വാങ്ങിച്ച ബില്ലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് ബില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉള്ള കറണ്ട് ബില്ലായിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വേറെ ആരുടെയും പേരിലുള്ളതാകുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണക്ഷനോ ഗ്യാസ് കണക്ഷനോ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിൻ്റെ ഒരു ബില്ല് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു പേജിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് രണ്ട് പേജൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒറ്റ പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഫയൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഒറ്റ പേജ് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി പോലെയുള്ള പാൻ കാർഡ് ആ കമ്പനിക്ക് ടാക്സ് അടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിയും കൂടെ വേണം ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ എനിക്കത് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല
മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിമോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രോണിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യു ആർ കോഡിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മൊബൈലിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കുക റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എഴുതിയതിൻ്റെ അടിയിൽ എൻലിസ് മൈ ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ വ്യക്തിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽക്കം പേജിൽ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ആധാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീഷ്യലി രേഖകൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് ആ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊബൈൽ സോറി ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കേണ്ട പാസ്വേഡ് ഈ പാസ്വേഡിൽ ഒരു വിഷയമുണ്ട് പാസ്വേഡിൽ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എട്ടോളം പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ വീഡിയോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് എല്ലാ സമയത്തും ഈ പാസ്വേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് എറർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയും അതായത് ഇവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എട്ടക്കം ഉള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് വേണം അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം ഒരു ചിഹ്നം വേണം ഒരു നമ്പർ വേണം ഇതൊക്കെ വേണമെന്നാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റേതായ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് എടുത്തപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തരുന്ന പാസ്വേഡ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കവും നമ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിസ്റ്റം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ പറ്റുന്നതും നിങ്ങളുടെ തന്നെ രീതിയിലുള്ള പാസ്വേഡ് അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എട്ടക്കം വേണം എട്ട് അക്ഷരങ്ങളോ അക്കങ്ങളോ വേണം അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഒരു ബാക്കിയുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ അതിനകത്ത് ഒരു ചിഹ്നം വരണം പിന്നെ നമ്പറും വന്നിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു പാസ്വേഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഫസ്റ്റിൽ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുക രണ്ടാമത് കൺഫേം പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ആ മോളിൽ അടിച്ച് അതേ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ആം നോട്ട് എ റബോട്ട് എന്നുള്ളത് കാണും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ജനറേറ്റ് ഒ ടി പി എന്നുള്ള സാധനം പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ഒ ടി പി എന്ന് ക്ലിക്ക് അതിനുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വരും ഇവരുടെ അതൊരു ആറ് ഡിജിറ്റൽ ഒരു കോഡ് വരും മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബട്ടൺ പെട്ടെന്ന് മാറും പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എൻറോൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്ററായി അതായത് ഞാൻ എന്നുള്ള മുഹമ്മദ് റഷീദ് എന്നുള്ള എൻ്റെ പേര് ഇപ്പം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് രജിസ്റ്ററായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയില് എനിക്ക് വരും ഇതാ ഇവിടെ മെയിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ മെയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലിങ്ക് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെയില് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണ് വരിക ഈ സ്ക്രീനിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർ ആണോ അതോ കമ്പനി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനി എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇപ്പോൾ
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആധാറിൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഫയലുണ്ടല്ലോ ആധാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരു പേജിലായിട്ട് മുന്നൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫയല് ആ സ ഫയല് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവരുടെ പോളിസി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിന് പേര് വീട്ടു പേര് അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയൊക്കെ എഴുതാനുള്ള കോളംസ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ സ്റ്റേറ്റ് കേരള സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് താഴെ പിൻകോഡ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്ത ബില്ലാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹയസ്റ്റ് ഇതിപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഹയസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ചോദ്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഡിപ്ലോമ ആണോ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഇൻ കേസ് നമ്മളെ വിളിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പേഴ്സൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെയോ ആരുടേതായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇത്തിരി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു താഴെ തന്നെ ഒരു നീല കളറിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഓണർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒ എ എൻ നമ്പർ അതിവിടെ താഴെ തന്നെ കാണിക്കും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ നേരത്തെ കൊടുത്ത മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ ആ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒ എ എൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മെയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒ എ എൻ നമ്പർ ഇന്നതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റേഡ് ആയി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓണർ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഡ്രോൺ ഉണ്ടാകും പത്തും പത്ത് രീതി ഡ്രോൺ ആയിട്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഓണർ നിങ്ങൾ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒ എ എൻ നമ്പർ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡി എ എൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ എൻ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് സ്ക്രോൾ അതായത് ആ സെക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓണറായിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീല ഒരു ബട്ടൺ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതി കാണിക്കുക ബാക്ക് ടു മൈ ഡ്രോൺസ് എന്നാണ് കാണിക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്രോണിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പം എൻ്റെത് ഡി ജി ഐ ഡി ജെ ഐ ആണ് ഞാനത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു രണ്ടാമത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് മോഡൽ നെയിം ആണ് എൻ്റെത് ഫാൻഡം ത്രീ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫാൻഡം ത്രീ പ്രൊഫഷണൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സീരിയൽ നമ്പർ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഐറ്റം ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചർ തന്നിട്ടുള്ള സീരിയൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോണിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ അതായ
പിന്നെ മൂ അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നത് സീരിയൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ റിമോട്ടിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പറാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിമോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യു ആർ കോഡും ഒരു ചെറിയൊരു നമ്പറായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും ഫാൻഡം ത്രീയുടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറുള്ളത് മാവിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതേപോലെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം അടിയിൽ കാണും ഒരു ക്യു ആർ കോഡിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ കാണും അതേപോലെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോൺ മാക്സിമം പേ ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സസ് ലോഡൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഡ്രോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നെ നേരെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ ആണ് എൻ്റെ ഫാൻഡം ത്രീയുടെ വെയിറ്റ് കാണിച്ചത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ ഡി ജെയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ എത്രയാണ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സൈറ്റിനകത്ത് മൈക്രോ ആണ് എന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റഡായി വന്നു പിന്നെ ഓൺ ബോർഡ് കൺട്രോളർ ടൈപ്പ് ഇത് എന്താ പറയുക മാനുവലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വിങ് ടൈപ്പ് വിങ് ടൈപ്പ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് റോട്ടറി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിങ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ വിമാനം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിങ് ആയിരിക്കും നമ്മുടേത് ഡ്രോണിന് റോട്ടറി വിങ് ആണല്ലോ കാരണം കറങ്ങിക്കൊണ്ട ആണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് പർച്ചേസ് എപ്പോഴാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാസം മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ യു ജി ജനുവരി ജെ എ എന്നുള്ള ആ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് മാസം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വർഷം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സീരിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണോ എന്നുള്ളതും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു അവിടെ ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്യാപ്ചർ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് ഡാൻ എന്നുള്ള ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഗെറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗെറ്റ് ഡാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ നീലയായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രേ കളറിൽ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഡാൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഡ്രോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റിലായി അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഡാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങളുടെ ഡാൻ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡാൻ നമ്പർ വിത്തിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ മെയിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇമെയിലുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്ന് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഒ എ എൻ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഡി എ എൻ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇമെയിലുകളാണ് ഇവരുടെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കാണുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ദിവസമാണ് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഡാൻ നമ്പർ എത്രയാണ് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡ്രോൺ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറ
നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെയ്യും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർ ബാക്കി അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ അതല്ല ഇതൊരു ടൈപ്പിംഗ് ടൈപ്പിംഗ് എയർ ആയിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അപ്പം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷണൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ